последнее время меня часто спрашивают о таком понятии, как отягощенный анам. Что это такое? И до сих пор во многих историях, скажем, беременности или даже истории болезней можно найти графу или, скажем, заключение отягощенный гинекологический анамнез, отягощенный акушерский анамнез. Насколько это действительно ну, проблема или какая-то угроза, скажем, для предстоящей беременности? Я доктор Ирина Березовская, и я вас приветствую на своем канале YouTube. Если вас интересует эта тема, слушайте и смотрите это видео дальше. Когда женщина беременет и вынашивает беременность, конечно же, у нее есть определенные риски, и мы как раз говорим чаще всего о высоких и низких рисках по осложнению той или иной беременности, то есть осложнение беременности. Однако, если говорить о перенесенных заболеваниях, конечно, это могут быть не только женские заболевания, не только гинекологические заболевания, но это могут быть и другие заболевания системно, например, гипертония, сахарный диабет, какие-то другие сердечно-сосудистые заболевания и многое другое, что может иметь негативное влияние на протекание беременности, на саму беременность. Поэтому для врача очень важно оценить вот эти риски, как мы говорим, высокие риски или низкие риски в отношении возникающихся осложнений беременности. И именно поэтому мы изучаем истории. Но если говорить, например, о гинекологических проблемах, я консультировала женщину одну, и она мне пишет, что у нее выявили эндометриоз, когда-то там что-то там лечили, потом у нее нашли какие-то проблемы со стороны яичников были, потом еще что-то, одним словом, несколько такой целый букет, на самом деле целый букет модных диагнозов гинекологических, которые я честно называю коммерческими. И теперь ей написали в заключении, что у нее отягощенный анамнез. И я сразу ей объяснила, что если вы забеременеете, вынашиваете беременность, то как раз этот анамнез уже не играет практически никакой роли. Чаще всего различные заболевания могут влиять на что? На зачатие ребенка, то есть могут играть роль, например, в возникновении определенных факторов бесплодия, или же действительно некоторые заболевания могут оказывать негативное влияние на беременность. И в таких случаях мы должны как раз понять, какие эти заболевания и какой вред этих заболеваний может быть. Так вот, если говорить о гинекологических, то чаще всего они не страшны для беременности. Мы даже не учитываем даже вот это понятие отягощенный гинекологический анамнез. В отношении акушерского анамнеза, то есть истории акушерской, для нас очень важно знать, как протекали и чем закончились, как закончились предыдущие беременности. Поэтому, если, например, у женщины были многочисленные потери беременности, то это может быть отягощенный акушерский анамнез. Если у женщины были мертворождения, скажем, преждевременные роды или, скажем, кесаросечение, потому что есть рубец на матке, это тоже, в свою очередь, отягощенный акушерский анамнез. Но еще раз повторю, что мы не используем это выражение, эту терминологию в современном акушерстве. Мы, в принципе, определяем вот эти риски и Иногда у женщины в прошлом могли быть довольно серьезные заболевания, довольно серьезные осложнения, но это не значит, что у нее очень высокие риски потери беременности, потому что у нее было это в прошлом. И наоборот, у женщин, у которых нет никаких осложнений, вообще никогда не было никаких проблем, у них тоже не исключаются довольно серьезные осложнения беременности. Поэтому все это относительно. И именно поэтому мы не делаем никаких выводов заблаговременно. Мало того, мы не навязываем вот этот прогностический взгляд, якобы тяжелая история чтобы ну, высказать какое-то негативное мнение о плохом исходе беременности. Таким образом, на что мы обращаем внимание, как, какое заболевание принесла женщина и как это может отразиться, скажем, на беременности через призму как раз состояния здоровья. Если у женщины, например, была гипертония беременность, это не гинекологический анамнез, это не акушерский анамнез, но если у нее она страдала, например, повышением давления, то, конечно же, при беременности у нее тоже может повышаться давление, и это, конечно же, группа высокого риска по развитию той же прикламсии. Если, скажем, у женщины обнаружили антифосфолипидный синдром, у нее были проблемы с беременностью и выносить, например, беременность, 
Является ли это отягощенным анамнезом? В какой-то степени да, но тем не менее мы это учитываем, но не прогнозируем, что обязательно все будет плохо. Всегда задача врача – это настроить женщину на положительный результат, на веру в себя, на то, что любая беременность так или иначе может закончиться положительно. И другие заболевания, которые, например, не связаны с гинекологией, это могут быть и заболевания раковые, и эндокринные заболевания, и даже заболевания, например, той же щитовидной железы, мы не можем говорить, что это отягощенный анамнез, потому что такие состояния, как гипотериоз, сейчас очень хорошо лечится. Значит, если когда-либо в вашей истории прозвучит вот это понятие отягощенный анамнез, неважно какой, акушерский, гинекологический или еще какой-то, важно понимать, что все равно все риски относительные и нет знака равенства между анамнезом и настоящей беременностью, протеканием настоящей беременности. Поэтому мы не делаем чрезмерно негативные выводы, и вы не должны их тоже делать. Если врач вас запугивает и говорит, потому что у вас какая-то там история была, плохая в прошлом, и что это грозит вашей беременности, всегда нужно оценивать ситуацию трезво и не забывать задавать вопросы, а как это может негативно отказаться, сказаться на моей беременности. Какие меры я должна предпринять, чтобы принесенная в прошлом болезнь или существующая настоящая время болезнь не оказала на мою беременность плохого влияния. Более подробная информация на тему беременности и различных осложнений беременности есть у меня в книге «9 месяцев счастья». Если вам нравится это видео, ставьте лайки. И не забывайте, что на этом канале еще есть около 500 других видео на тему беременности. Поэтому смотрите и подписывайтесь на мой канал. Всего вам хорошего. До свидания.